అటువంటి జంతువుల యొక్క కొవ్వు అవశేషాలు ఉన్నటువంటి నేతితో తయారు చేసిన ప్రసాదాలని రాజకీయ లబ్ధి కోసం సాక్షాత్తు కలియుగ దైవమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ మహత్యాన్ని తిరుమల తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన పవిత్రతను తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి నైవేద్యమైనటువంటి లడ్డు ప్రసాదాన్ని కూడా దుర్మార్గంగా రాజకీయాలకి వాడుకుంటూ ఒక పవిత్ర దేవాలయాన్ని ఉన్నటువంటి హైందవ ప్రజల యొక్క ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని కూడా రాజకీయాల్లో భక్తుల మనోభావాల్ని దెబ్బతీసే స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్నటువంటి ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పదవిలో కూర్చున్నటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తిరుమల తిరుపతి ఆఫీసర్ గారి పప్పాము దీంట్లో జంతువు కవ్వు కలిసిందని అలాగే వారి కుమారుడైన నారా లోకేష్ నాయుడు గారు మరొక అబద్ధాలాటంలో అసత్యం ఆడటంలో మరొక పదడుగులు ముందుకేసి పంది కొవ్వు కలిసిందని చెప్పని ప్రసాదంలో అలాగే వెనకటికి పెద్దలు చెప్పిన సామెతగా దున్నపోతు ఈనిందేనే ఎవడో చెప్తే దూడను కట్టేయమని దున్నపోతు ఈంతే దూడ కట్టేయటానికి ఎవడో పరిగెత్తినట్టుగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూటమిగా చేసినటువంటి ఈ కూటమి పాపాన్ని ప్రక్షాళన చేసేదానికి సెప్టెంబర్ మాసం ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున ముట్టుకోకూడదా కోసం సార్ తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ప్రసాదమైనటువంటి లడ్డు తయారీలో ఉపయోగించేటువంటి ఆవు నెయ్యిలో జంతువుల యొక్క కొవ్వు కలిసిందని అటువంటి జంతువుల యొక్క కొవ్వు అవశేషాలు ఉన్నటువంటి నేతితో తయారు చేసిన ప్రసాదాలని భక్తులకు పనిచేశారని చెప్పని తప్పుడు ప్రచారం ద్వారా రాజకీయ లబ్ధి కోసం సాక్షాత్తు కలియుగ దైవమైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ మహత్యాన్ని తిరుమల తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన పవిత్రతను తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి నైవేద్యమైనటువంటి లడ్డు ప్రసాదాన్ని కూడా దుర్మార్గంగా రాజకీయాలకి వాడుకుంటూ ఒక పవిత్ర దేవాలయాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి హైందవ ప్రజల యొక్క ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని కూడా రాజకీయాల్లో భక్తుల మనోభావాల్ని దెబ్బతీసే స్థాయిలో 
ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్నటువంటి ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పదవిలో కూర్చున్నటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తిరుమల తిరుపతి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గారు అయిన శ్యామలరావు గారు నెయ్యిలో లోపాలు ఉన్నటువంటి నెయ్యిని వెనక్కి తిప్పి పప్పాము మేము దాన్ని వాడలేదు స్వీకరించలేదు అని ప్రసాదానికి దాన్ని వాడకుండానే వెనక్కి తిప్పి పంపించాము అని చెప్పని అలాగే తిరుపతిలో ల్యాబ్ ఉంది ల్యాబ్లో మేము పరీక్ష చేసి అటువంటి నెయ్యిని వెనక్కి పంపించాము వాడలేదని చెప్పని ఈవో చెప్తున్నప్పటికీ కూడా దుర్మార్గంగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీంట్లో జంతువు కవ్వు కలిసిందని అలాగే వారి కుమారుడైన నారా లోకేష్ నాయుడు గారు మరొక అబద్ధాలాటంలో అసత్యం ఆడటంలో మరొక పదడుగులు ముందుకేసి పంది కొవ్వు కలిసిందని చెప్పని ప్రసాదంలో నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ అలాగే వెనకటికి పెద్దలు చెప్పిన సామెతగా దున్నపోతూ ఈనిందేనే ఎవడో చెప్తే దూడను కట్టేయమని చెప్పని ఇంకొకటి దూడను కట్టేయడానికి పరిగెత్తిన తందాన ఈ తండ్రి కొడుకుల యొక్క దుర్మార్గపు మాటలని దున్నపోతు ఈంతే దూడ కట్టేయడానికి ఎవడో పరిగెత్తినట్టుగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు దాన్ని బుజానేసుకుని ఆ మాటను ప్రచారం చేయటం వీళ్ళందరూ కలిసి ఉమ్మడిగా కూటమిగా చేసినటువంటి ఈ కూటమి పాపాన్ని ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున శనివారం తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క పవిత్రతని వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి కూటమి అంతా కలిసి అపవిత్రం చేసినటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల నుంచి వాళ్ళ పాపాలని క్షమించి వదిలేమని దానికి పరిహారం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పిలుపు మేరకు ఈ శనివారం ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున ప్రతి నియోజకవర్గంలో కూడా వివిధ దేవాలయాల్లో భక్తులు కాని ప్రజలు కాని అలాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కాని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ రోజు ఈ కూటమి కూటమిగా వీళ్ళు ఏర్పడి స్వామివారి పవిత్రతని ఈ రకంగా కీరాతకంగా పాపానికి ఒడిగట్టిన దాన్ని పరిహారం కోసం ప్రత్యేకమైన పూజలు నిర్వహించమని చెప్పని అందరినీ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కోరుకుంటున్నా ముగ్గురు మాట్లాడేశాక మీరు హస్తాత్మంత్రి గారు గత వారం రోజులుగా తిరుపతి ప్రతిష్టనే ఈ రాష్ట్ర ప్రతిష్టనే మంట కలపటానికి కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామిని రాజకీయాల్లోకి లాగి చంద్రబాబు రాజకీయ లబ్ధి పొందాలన్నటువంటి ప్రయత్నం ఆ దేవుడు క్షమించడు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఐదు సార్లు ఉండగా సేమ్ మేమైతే ఎలా అయితే టెండర్లు పిలిచామో అదే రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు కూడా టెండర్లు పిలిచి ఆ ఐదు సంవత్సరాల్లో నలుగురు బిడ్డలు ఉంటే నాలుగు కంపెనీలకు నాలుగు సార్లు ఇచ్చాడు అయితే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా పద్నాలుగు పదిహేను సార్లు నెయ్యిలో క్వాలిటీ లేదని చెప్పి సర్టిఫికేట్లతో ఆ ట్యాంకర్ని వెనక్కి పంపడం జరిగింది ఆ తర్వాత వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అక్కడ గతంలో ఏ రకంగా 
టెండర్లో పిలిచారో ఏ రకంగా కేటాయింపులు చేశారో అదే రకంగా మా ప్రభుత్వం కూడా కేటాయింపులు చేసింది పద్దెనిమిది సార్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ఈ నెయ్యిలో క్వాలిటీ లేదని చెప్పి దాన్ని వెనక్కి పంపడం జరిగింది ప్రతి వెహికల్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి వచ్చేటువంటి ప్రతి దాన్ని కూడా ఇన్స్పెక్షన్ చేసి దాంట్లో లోపాలు ఉంటే దాన్ని వెనక్కి పంపించి అది వాళ్ళకి కావలసినట్టు ఉంటేనే అక్కడ దించుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఇది గత ప్రభుత్వాలు గత వందల సంవత్సరాల నుంచి వచ్చేటువంటి ఆనవాయితీ దాని ప్రకారమే చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా అంతకుముందు వేరే ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నా కూడా ఈ క్వాలిటీ లేనటువంటి నెయ్యి కావచ్చు ఇతర ఆహార పదార్థాలనే రిజెక్ట్ చేసి వెనక్కి పంపినటువంటి సందర్భాలు కోకొల్లలు ఉన్నాయి అదే విధానంగా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత నాలుగో తారీఖు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జూన్ నాలుగున ఆయన రాజీనామా చేశాడు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా జులై పదిహేడో తారీఖు వరకు అనేక ఆహార తినుబండారాలు ఆహారాన్ని సరఫరా చేసేటువంటి టెండర్లో తీసుకున్నటువంటి కాంట్రాక్టర్లు నెయ్యి సప్లై చేశారు ఆహార పదార్థాలు సప్లై చేశారు వాటిల్లో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా పదిహేడో తారీఖున వచ్చినటువంటి ఒక ట్యాంకర్లో వాళ్ళకి కావలసినటువంటి మెజర్మెంట్స్లో లేదు నెయ్యి కాబట్టి మేము దీన్ని రిజెక్ట్ చేస్తున్నామని చెప్పి దాన్ని వెనక పంపడం జరిగింది ఆ నెయ్యిని వాడలా గతంలో కూడా రిజెక్ట్ చేసి పద్దెనిమిది సార్లు పంపించి ఎటువంటి నూనెలు నెయ్యిలు వస్తాయి ఎప్పుడూ కూడా క్వాలిటీ లేనటువంటి నెయ్యి కానీ నూనె కానీ ఎటువంటి ఆహార పదార్థాలు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో వాడినటువంటి పరిస్థితి లేదు పదిహేడో తారీఖున జులై పదిహేడో తారీఖున ఏం ఫస్ట్ టైం కాదు రిజెక్ట్ అవటం కొన్ని వందల సార్లు రిజెక్ట్ అయినాయి అదే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో దానిని చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ లబ్ధి కోసం జంతువుల కొవ్వు కలిసింది ఆ కొవ్వుతో లడ్డూలు తయారు చేశారు వాటిని ప్రసాదాలుగా భక్తులకు ఇచ్చారు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులు తిరుపతి వెళ్ళిన వాళ్ళు లేకపోతే ఎవరైనా నా బోటు వాళ్ళు వెళ్ళి లడ్డు తీసుకొచ్చి పది మంది పంచి పెడతారు వీళ్ళంతా కూడా అపవిత్రమైనటువంటి ప్రసాదాన్ని తీసుకున్నారు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డిని శిక్షించాలి అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఆశించి సొంత మామనే రాజకీయాల కోసం పదవి కోసం పార్టీ కోసం దిగజార్చి ఆయన మీద ఏ రకమైతే నిందలేసి ఆ పార్టీని తీసుకున్నాడో రాజకీయ లబ్ధి కోసం అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇబ్బంది పెట్టాలి రాజకీయంగా అని చెప్పి ప్రత్యక్షంగా కలియుగ దైవమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామినే ఆయన ప్రసాదాన్ని రాజకీయాల్లోకి లాక్ వచ్చేసినటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు ఇటువంటి దుర్మార్గం చేసి ఆలయ ప్రతిష్టని వెంకటేశ్వర స్వామి విశిష్టతని దెబ్బతీసినటువంటి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బుద్ధి రావాలని చెప్పి దీనిలో ఎటువంటి తప్పు జరగలేదన్నది ప్రజలకి తెలవాలని చెప్పి ఒకటికి పదిసార్లు చెబుతున్నాం ఎందుకంటే ఆ ప్రసాదం సేవించినటువంటి ఏ భక్తుడు కూడా కలితి ప్రసాదాన్ని తీసుకోవాలా అక్కడ రిజెక్ట్ అవుతుంది మొన్న వచ్చినటువంటి వెహికల్ కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా వచ్చినటువంటి వెహికల్ కూడా రిజెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి వెళ్ళింది అది వాడలా అటువంటి పొరపాటు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో జరగడానికి అవకాశం ఉంటుందో అక్కడ ఉన్నటువంటి బోర్డు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ల్యాబ్లు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులు కానీ ప్రతి వస్తువుని టెస్ట్ చేసే లోపలికి అనుమతిచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది రిజెక్ట్ అయిన సందర్భాలు కోకొల్లలో ఎవరు కూడా మేమేదో అపచారం చేసామనో లేకపోతే జంతువుల కొవ్వు కలిసినటువంటి ఆహారం తిన్నామనో ఎవరు కూడా బాధపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇది గతంలోనూ జరిగింది ఇది ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా ఏ లాగు కూడా డైరెక్ట్గా దీంతో పశువులకు సంబంధించినటువంటి కొవ్వు కలిసిందని చెప్పి ఇవ్వాల ఇలా జరిగి ఉండొచ్చు అలా జరిగి ఉండొచ్చు దీని మీద ఇంకా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని చెప్తే ఆ పనికి మాలిన రిపోర్ట్ ఒకటి తీసుకొచ్చి ఇది జరిగిపోయింది తినేశారు వండేశారు స్వామికి పెట్టేశారు 
అని చెప్పి ఒక దేవుణ్ణి అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయాలు చేయటానికి దిగజారిపోయినటువంటి వ్యక్తుల్ని ఏమనాలి ఇటువంటి వ్యక్తి అయ్యి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అంత ప్రతిష్ట కలిగినటువంటి గుడిని అన్ని మహిమలు కలిగినటువంటి ఆ స్వామిని రాజకీయాల కోసం ఎవడన్నా అన్నం తినేవాడు బాదారి లాగుతాడా చంద్రబాబు నాయుడు భక్తుడా నాకు యాభై సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు నలభై సార్లు నేను తిరపతి వెళ్ళా ఇరవై సార్లు గుండు కొట్టించుకున్నా పదిహేను సార్లు కింద నుంచి నడిచి వెళ్ళా ప్రతి సంవత్సరం వెళ్తా చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నిసార్లు గుండు కొట్టించుకున్నాడు అక్కడికి వెళ్ళి వెంకటేశ్వర స్వామికి ఇష్టమైనది ఏంటి భక్తులు మహిళలు కూడా వెళ్ళి గుండు చేయించుకుంటారు మహిళలు కూడా వెళ్ళి గుండు చేయించుకుంటారు ఈయన ఎన్నిసార్లు చేయించుకున్నాడు ఈయన వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తుడా రాజకీయాలకు వెంకటేశ్వర స్వామి వాడుకుంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని రాజకీయంగా దెబ్బదాక కొట్టాలంటే నువ్వు డైరెక్టర్ రా ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు వెంకటేశ్వర స్వామిని మతాలని కులాలని విచ్ఛిన్నం చేసి ఇది పెద్ద కుట్రగా మేము భావిస్తున్నాము దీని మీద ఎటువంటి ఎంక్వైరీ అయినా సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తికి ప్రధాన న్యాయమూర్తికి లేఖ రాశారు అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రికి న్యాయ లెటర్ రాశారు మీరు ఎటువంటి విచారణ జరిపిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్తే సిట్ అని చెప్పి ఈయన సిట్ అంటే కూర్చున్నవాడు స్టాండ్ అంటే నుంచినవాడు ఒక ఆఫీసర్ నేసాడు ఏం రాస్తాడు లోకేష్ దగ్గరికి ఈయన దగ్గరికి ఏం రాయమంటారు సార్ అని చెప్పి అడిగి రాస్తారా సిట్ రిపోర్టు మీకు దమ్ అంటే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తితో విచారణ జరిపించండి లేకపోతే సిబిఐతో విచారణ జరిపించండి ఏమీ లేవు సిట్ అంట సిట్ అంటే కూర్చునేవాడు ఈయన కూర్చోమంటే కూర్చునే సిట్ అని ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ నేసి విచారణ జరిపిస్తాడంట ఇంకా పైన చూతాడు మక్కలు ఇరకూడతా ఎవడ మక్కలు ఇరకూడతాడు కాకినాడ ఎమ్మెల్యే ఒక ఎస్సి ఒక కాలేజీ ప్రొఫెసర్ని మక్కలు ఇరకొట్టాడు నువ్వేం చేసావు ఆ ఎమ్మెల్యే మక్కలు ఇరకొట్టావా వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఈ రాజ్యాంగాన్ని రచించినటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి పటాన్ని చించి అవతల వారేశాడు అక్కడ దళితులు ఆందోళన చేస్తున్నారు రెండు చోట్ల కూడా నువ్వేం చేసావు పని ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు మక్కలు ఇరకొట్టావా ఈ రాష్ట్రంలో నీ పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు బరి తెగించి రోడ్ల మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను చంపుతున్నారు నాయకులను చంపుతున్నారు ఇలా మక్కలు ఇరకొట్టావా వాళ్ళ మీద కనీసం కేసులు పెట్టగలిగావా నువ్వు నీ పార్టీ వాళ్ళ మక్కలు ఇరకొట్టలేవు నువ్వు వచ్చి అవతల వాళ్ళ మక్కలు ఇరకొడతా ఇవన్నీ పోసుకోవాలి గబుర్లు ఎందుకు నీకు దమ్ముంటే నీ పార్టీలో జరుగుతున్నటువంటి అక్రమాలు నీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు నీ పార్టీ కేటర్ చేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గాలని అరికట్టు వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకో నువ్వు ఇవన్నీ చేయకుండా నొట్సలతోనే ఒకటి చెబుతావు నోటితోనే ఒకటి చెబుతావు ఇక ఇరవై నాలుగు గంటల దేవుడైనా రాజకీయమే మావైనా రాజకీయమే ఏదైనా రాజకీయమైనా మన బతుకు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు చేసినటువంటి ఈ దుర్మార్గానికి వెంకటేశ్వర స్వామి మీద ఆయన ప్రసాదం మీద జరిగినటువంటి బురదకి ఆ స్వామిని క్షమించమని చెప్పి ఈ చేసినటువంటి చంద్రబాబు చేసినటువంటి ఈ దుర్మార్గానికి ఈ పాపానికి ఏమన్నా శిక్ష వేస్తే ఆయనకి వేయండి కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ దీంతో తెల్లవక ఎవరన్నా సమిజులైతే వాళ్ళని వదిలేయమని చెప్పి ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అదేవిధంగా ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులు మీకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి దేవాలయాల్లో పూజలు చేసి చంద్రబాబు చేసినటువంటి ఈ పాపాలకి చంద్రబాబు చేసినటువంటి ఈ దుర్మార్గానికి చంద్రబాబు దిగజారిపోయినటువంటి ఈ దిగజారుడి తనానికి ప్రత్యాత్తాపంగా మేమందరం కూడా ఈ రాష్ట్రం సౌభాగ్యంగా ఉండాలని చెప్పి వెంకటేశ్వర స్వామికి కానీ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రసాదానికి కానీ ఎవరూ కూడా హాని చేయలేరు అది చెయ్యాలన్నటువంటి తలం పొచ్చినా కూడా చెయ్యి అవసరాల తలం పొచ్చినా కూడా ఆ స్వామి చంద్రబాబు కన్నా మహిమ ఉన్నవాడు చంద్రబాబు కన్నా ఎక్కువ అధికారం ఉన్నవాడు చంద్రబాబు లాంటి లక్ష మంది చంద్రబాబులు కూడా వెంకటేశ్వర స్వామిని కన్నెత్తి కూడా చూడలేనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్న ఆయన తప్పు ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన పేరు అడ్డం పెట్టుకుని 
ఎవరైతే ఈ దుర్మార్గానికి పాల్పడ్డారో ఆ ఆ దేవ దేవుడే ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆ వ్యక్తి మక్కిలు ఎరక్కొట్టి ఒక మూల కూర్చోబెట్టే పరిస్థితి త్వరలోనే మనం అందరం చూస్తాం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రాయశ్చిత్ దీక్ష చేస్తున్నారు అంటే సహజంగా ప్రాయశ్చిత్ దీక్ష ఎవరు చేస్తారు తప్పులు పాపాలు ఎవరు చేస్తే వాళ్ళు ప్రాయశ్చిత్తం దీక్ష చేస్తారు తెలుసో తెలియకో మేము పాపాలు చేశాము తెలిసి చేశాము తెలియక చేశాము అని ఆ దేవుణ్ణి వేడుకుని ఆ ప్రాయశ్చిత్తాన్ని కోరుకుంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రస్తుతం అవసరార్థం అనండి లేదా లాభాల కోసం అనండి శరీరాలు రెండు వేరైనప్పటికీ కూడా ఒకే ఆత్మ కింద చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రతి ప్రస్తుతం ఇద్దరు తిరుగుతున్నారు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాడు బుద్ధితో కుళ్ళిన మెదడుతో సాక్షాత్తు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ప్రసాదం గురించి మలినపు మాటలు మాట్లాడాడు కాబట్టి అలాగే ఎన్నికల్లో ప్రజల్ని ఓటు అడుక్కునేప్పుడు అమ్మఒడి తీసేసి తల్లికి వందనం అనే పేరు మీద సంవత్సరానికి ఇంట్లో ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమంది పిల్లలకి డబ్బులు ఇస్తామని పంతొమ్మిది ఏళ్ళు నిండిన దగ్గర నుంచి యాభై తొమ్మిది ఏళ్ల వరకు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఎంతమంది ఆడబిడ్డలు ఉంటే అంతమందికి కూడా డబ్బులు ఇస్తాం నెల నెల అని చెప్పని అలాగే చదువుకుని ఉద్యోగం లేక ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ప్రతి నిరుద్యోగ యువకుడికి కూడా నెల నెల వేల రూపాయలు డబ్బులు నిరుద్యోగ గుర్తిస్తామని చెప్పని ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా సిపిఎస్ రద్దు చేసి అందరికీ కూడా మంచి లబ్ధి చేకూరుస్తా అని చెప్పని వారి గురించి ఇలా ప్రతి సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరి గురించి అనేక హామీలనిచ్చి ఆడబిడ్డలకు ఉచితంగా బస్సులో తిప్పుతామని చెప్పని అనేక రకాల హామీలు దాని సూపర్ సిక్స్లు అలాగే షణ్ముఖ వ్యూహాలు ఇట్లాంటివన్నీ ఇచ్చి మేము జనాల్ని మోసం చేశాము రాజకీయాల కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నిందలు పాలు చేయటం కోసం కలియుగ దైవమైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ప్రసాదాన్ని కూడా మా మళ్ళీ నప్పు నాలుగుతో తప్పుగా మాట్లాడాము ప్రజల్లో తప్పుడు ప్రచారాన్ని చేశామని చెప్పని వాళ్ళ అంతరాత్మ దహించుకుపోతుంది కాబట్టి శరీరాలు వేరుగా ఒకే ఆత్మగా ప్రస్తుతానికి అవసరార్థం ఇద్దరు తిరుగుతున్నటువంటి రీత్యా ఈ గుళ్ళలో మెట్లు కడగటాలు పసుపు కుంకాల మెట్లు పూయటాలు లేదా పాప పరిహారాలు ప్రాయశ్చిత్తాలు అంతే కదా పాపాలు ఎవరు చేస్తే వాళ్లే ప్రాయశ్చిత్తం చేయాలి కదా అదే దాని అర్థంగా కనపడుతుంది ఎవరంటున్నారు సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు హిందూ అని చెప్తున్నారా ఏమండి హిందూ అంట ఆ మధ్య భీమవరంలో ఎప్పుడు నేను బ్యాప్టిజం తీసుకున్నా అని చెప్పారు ఆయనేనా కాదండి భీమవరంలో బ్యాప్టిజం తీసుకున్నానని చెప్పి చెప్పారు వారేనా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకళ్ళేనా ఆ మధ్య ఎప్పుడు ఒక ముస్లిమ్స్ ఇంట్లో టోపీ పట్టుకుని హలాల్ చేశారా మాంసాన్ని 
హలాల్ చేయకపోతే మనం తినకూడదని చెప్పని సోఫా మీద కూర్చోకూడదు రంజాన్ మాసంలో కింద కూర్చోవాలి మంది ఇది పెద్ద మాంసమేనా అని చెప్పి గబగబ అడిగి తిన్నారు ఆయనేనా పెద్ద మొక్కలని చెప్పి అడిగి తిన్నారు ఆయనేనా ఆయనేనా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనం మర్చిపోరు ఏది కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు బ్యాప్టిజం తీసుకున్నానని చెప్పి మీరు చెప్పింది ఎవరు మర్చిపోరు నాకు మతం లేదు కులం లేదని చెప్పినా మీరు ఎవరు మర్చిపోరు మీరు రష్యా చర్చిలో యేసు ప్రభు యొక్క మందిరంలో మోకాళ్ల మీద దండలు మోకాళ్ల దండేసింది కూడా ఎవరు మర్చిపోరు మీ పిల్లలకి క్రైస్తవ పేర్లు పెట్టుకున్నా కూడా ఎవరు మర్చిపోరు తప్పు లేదు తప్పు అని నేను అంటలా అంటే మీరు ఇవాళ కొత్తగా శ్రీ వైష్ణవ మతం ఎవరైనా కొత్తగా పుచ్చుకుంటే ఒంట్లో ఎన్ని భాగాలు ఉంటే అన్ని భాగాలకి నామాలు పెట్టుకున్నా అంటే ఎవడో ఈ లాంటి వాడు ఎవడో అట్లా కొత్తగా ఈయన హిందూ మతం తీసుకుని ఉంటాడు మేమందరం పాత రోజుల నుంచి పుట్టిన కాడి నుంచి హిందువులు మేమందరం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో వెయ్యి రూపాయలు కొన్నారా కాదండి నేను అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఆయన ఆయన దస్తూరుతో ఆయన సంతకంతో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా చైర్మన్గా ఉద్యోగాలు సంపాదించినటువంటి బాడీ ఎంతకి కొంది వెయ్యికి రెండు వేలకి కొందా అని అడుగుతున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కంటే కూడా తక్కువ రేటుగా కదా కొన్నది మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ ఎనిమిదో తారీఖున జగన్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చింది మే ముప్పై జగన్ గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు ఆ చివరి మాసాల్లో రేట్లు చూసుకోండి మీకే తెలుస్తాయి కదా హెరిటేజ్లో కేజీ ఆవు నెయ్యి ఎంతగా అమ్ముతున్నారు హెరిటేజ్లో ఒక కేజీ ఆవు నెయ్యి ఎంతగా అమ్ముతున్నారు నాలుగు వందల చిల్లరకే కదా నాలుగు వందల చిల్లరకే కదా ఏదైతే ఈయన మాట మాటకి నందిని 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 అని మాట్లాడుతున్నాడు కదా ఆ నందిని ఆవు నెయ్యి ప్యాకెట్లో ఎంతగా అమ్ముతున్నారు మార్కెట్లో ఈ రోజైనా సరే నాలుగు వందల చిల్లరే కదా అంటే కొట్లోళ్ళకి కమిషన్ ఇచ్చి ఏజెంట్లకి కమిషన్ ఇచ్చి సిఎండ్ఎఫ్ స్టాక్ ఇస్ట్ ఎవరైతే జిల్లా జిల్లాలు స్టాక్ ఇస్ట్ ఉంటారో వాళ్ళకి కమిషన్ ఇచ్చి ప్యాకింగ్ ఖర్చు మార్కెటింగ్ ఖర్చు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఖర్చు ఖర్చు ఆ నందిని వాడమని చెప్పని పబ్లిసిటీ చేసిన సినిమా యాక్టర్లకు ఖర్చు ఇన్ని ఖర్చులు కలిపి నాలుగు వందల చిల్లరకు అమ్ముతుంటే ఏ ఖర్చు ఏ పబ్లిసిటీ ఏమి ప్యాకింగ్ కానీ ఏమీ లేకుండా బల్క్ గా లారీలో పో ట్యాంకర్లో పోసేది తక్కువకు వస్తా రాదా రెండు లక్షల కేజీలు ఒక కేజీ కాదు అర కేజీ కాదు లక్షల కేజీలు మీరు కొంటే తక్కువకు తీసుకుంటారా లేదా మీ హెరిటేజ్ కంపెనీ సరుకులు కొంటుంది బల్క్ గా మీరు కొంటే ఎంత కొంటున్నారు మీ హెరిటేజ్ ఆవిని మీరు ఐదు వందల చిల్లర నాలుగు వందల చిల్లరకు అమ్ముతున్నారు మీరు బల్క్ గా లారీ కావాలంటే నాలుగు వందల చిల్లరకి మీరు అమ్ముతారా మేము కొంటామా నాకు లారీ ఆవునేయి కావాలి హెరిటేజ్ లో అంటే మేము కేజీ నాలుగు వందల చిల్లరకి ప్యాకెట్ చేసి అమ్ముతున్నాం కాబట్టి అదే నాలుగు వందల చిల్లరకి అని అమ్ముతారా అమితే ఎవడ నాకు కొంటాడా లారీ ఆవునేయి కావాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పంతొమ్మిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రభుత్వానికి అప్పచెప్పే సమయానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో కొన్నటువంటి నెయ్య రేటు ఇంచుమించుగా సమానంగానే అదే రేట్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కూడా ఆ ప్రభుత్వంలో ఏర్పాటైన టీటీడీ బోర్డు కూడా కొనుగోలు చేయడం జరిగింది